cachorro Haroldo Negro, tudo bem? Bom dia. Estou aqui fazendo a minha atividade física, correndo um pouquinho para poder compensar a noite longa. <risos> Olha só, o Botafogo hoje, pô, eu acho que ele fez um jogo bem estudado, bem cauteloso. É, jogou por uma bola, com certeza, né? Tentou, teve oportunidade, teve oportunidade até com o finalzinho do jogo, teve aquela oportunidade com o Lucas Fernandes, é, teve oportunidade com o Janderson, né? O time sentiu a altitude, já era previsível isso, né? Mas eu acho que o Luiz Castro ele soube, ele soube equilibrar o time, né? Tanto no primeiro tempo, né? É, sofremos muita pressão, muita pressão. Né? E no segundo tempo com as substituições, ele conseguiu manter é, a força defensiva né? e continuar na estratégia de jogar por uma, uma bola. A realidade foi essa. Ele tentou o tempo todo fazer isso, não tinha outra alternativa. Ali seria um suicídio tentar fazer algo diferente. Né? O Botafogo, o nome do jogo foi o Lucas Perry, que garantiu realmente ele por com defesa milagrosa, a última no finalzinho, já na, nos descontos, né? E ele conseguiu pô, fechar o gol ali. O Adrielson sempre fazendo uma partida segura, também foi um cara assim fantástico, né? O, o Tietê foi um cara que correu como aquela formiguinha, né? De sempre. Foi o cara que eu acho que teve uma movimentação muito boa ainda, apesar do cansaço, desgaste da altitude, né, Eduardo, é, jogou, jogou bem, não foi aquele cara, né, de, que se sobressai, né, mas eu acho que ele sente também muito a falta do, do Tiquinho, como todo time sentiu, né, a falta do Tiquinho Soares, eu acho que isso foi uma coisa muito clara, né, Nessas oportunidades não tem como discutir. Nessas oportunidades de gol, cara, com certeza, se é o Tiquinho Soares ali, ele não perde, ele não perde aquelas, aquelas finalizações. É a única oportunidade, ele vai a saco. Por isso que hoje ele é o artilheiro do Brasil, não tem outra história. Né? Mas o mais importante nessa história toda que eu acho é que o Botafogo segurou o ponto, devolveu né, o que o a LDU fez com a gente aqui no Newton Santos, que foi segurar. E o Newton, e o, a LDU fez uma, um, aqui com muito antijogo, o Botafogo, não, o Botafogo soube segurar, soube sofrer, né? Como dizem muitos, né? Tá sofrendo ali e tal, mas soube sofrer, né? O, as mexidas foram muito boas, como eu falei. Eu acho que tirar o Rafael foi, foi algo inteligente para a gente não sofrer de novo uma expulsão. Rafael novamente toma cartão amarelo por uma situação boba, né? Sem necessidade. E, cara, no contexto geral, agora é correr pro tapetinho aqui. Acho que dia 29, né? O dia. E se eles não mudarem data, não mudarem nada. Dia 29, correr aqui pro tapetinho e bagunçar o Magalhães. Mas é o saldo de gol, porque aqui a gente vai ter que bagunçar. O saldo de gol é algo muito importante para a gente poder se classificar em primeiro lugar, porque o nosso logo abriu vai fechar lá a porta contra o, contra o a LDU, né? ele não vai, ele não vai entrar de peito aberto, porque, ah, tudo bem, está desclassificado, mas é o logo abriu, o cara tem espírito uruguaio, ele não vai para nenhum jogo para perder, isso com certeza não vai, né? Apesar da fragilidade do time, ele vai querer fazer a parte dele. Eu, como torcedor botafoguense, ele também vai fazer a parte dele, claro. E vai ajudar, se Deus quiser. Né? Eu acho que agora a gente tem que pensar no próximo jogo, né? que é o jogo de tamanha importância. Que é do Brasileirão voltar, mudar a fichinha, jogar agora, descansar, recuperar essa galera. A gente tem que recuperar o, o, o Stiquinho Soares. Eu acho que ele sentiu, ele já vinha sentido, né? Até o, o Brown, no canal Brown de Fogo, estava falando, né? Ele já vinha uns, umas três, quatro partidas já sentindo a coxa. E estava segurando, segurando, jogando no sacrifício. É, como era um jogo mais de, de, de segurar a bola e, e tentar mesmo um empate, eu acho que o Luiz Castro, porra, 
não tinha como. Jogava ele lá, naquele cansaço, ele ia estourar de vez. Né? E a gente tem um brasileiro pela frente aí para brigar. Eu acho que esses dias vão ser importantes para recuperar. Na verdade, ele vai. Ele tem mais alguns dias, né? Porque ele já deve estar fazendo o trabalho de regeneração e recuperação. Né? E agora a gente se preparar para para ir para Fortaleza. Galera, a gente tem que lotar aquele estádio. Não pode. Tudo bem, CBF mudou o horário, aquela bagunça de televisão e CBF. Isso é um absurdo, a gente sabe muito bem disso. Mas a gente não pode. A gente tem que lotar uh, o Newton Santos, fazer valer essa diferença, fazer valer o fator casa para a gente disparar no Brasileirão. Isso é fundamental. Eu acho que essa rodada vai ser muito boa para o Botafogo ganhar e abrir vantagem. Voltar novamente para os cinco pontos ali, ficar nessa situação. Né? Lembrando também que domingo, domingo tem um jogo importantíssimo do Botafogo feminino. Né? O Botafogo feminino, ele vai disputar o jogo decisivo. Eu acho que com a vitória, ele volta, pra, volta vai disputar a elite do futebol brasileiro, né? Isso é muito importante. O jogo é gratuito, portões, a, portões abertos no Newton Santos. Valeu, galera. Valeu. Vamos descansar, recuperar esse jogo, que foi tarde. Galera, tá todo mundo cansado, ninguém, ninguém é de ferro, né? Tudo bem, a única diferença é que nós não tivemos altitude. Valeu, fogão. Valeu. Ó, o Baltazar tá dormindo, hein, gente? Ele não quis nem fazer atividade comigo hoje. Valeu, abraço. Valeu, torcida. Valeu, galera. Vai lá no nosso canal, curte o nosso canal. Vai lá, pô, se inscreve. Dá uma moral pra gente. Obrigadão. Valeu. Um abraço aí, o Fala Glorioso. Um abraço ao Serrano, né? E a todos os canais que estão aí independentes, que estão ajudando a gente a crescer. Valeu. Abraço a todos.